الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تكونوا كالذين نسوا الله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مبارك وسلم وصل عليه السلام والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله السلام والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين مولا يسلم وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الهلك كلهم محمد سيد القانين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم بلغ الأولى بكماله كشف الدجا بجماله حسنت جميع رساله سلوا عليه وآله نحن تواجب الاحترام صدر محفل محسن علی سنت خدیب اسلام حضرت علامہ مولانا سرفراد رحمت جشتی صاحب لامت برکات ملکسیہ اس بازم کو ترتیب دینے والے ہمارے محترم ساتھی مخدوب و محترم جناب محمد نعیم صاحب میرے بزرگ و عزیز ساتھیو نوجوانوں بچوں السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ الحمدللہ آپ کی اس مرکز میں اس فقیر کی دوسری حاضری ہے انتظامیہ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں جناب محترم مہیم صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں اور پھر اس مسجد کی امام و خطیب حضرت قبل علامہ صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ہمیں برمیگم سے یہاں پر اس مرکز میں جمع ہو کر کٹھے ہو کر دین کی باتیں کرنے کا موقع آنا ہے فرمایا خالق کی کانات کے دربار میں دعا ہے اللہ رب العزت ہماری حاضری کو قبول اور منظور فرمائے چل باتیں آج کروں گا تو جب آپ کی مختصر ہے عشاء سے پہلے پروگرام کو ختم نہیں کرنا ہے انسان کے دو گھر ہیں we all have two homes ایک وہ گھر ہے جو دھرتی کے اوپر ہے one home is that home which is on top of the earth on top of the land دوسرا وہ گھر ہے وہ مقام ہے جو دھرتی کے نیچے ہے ہر انسان کو دو گھر ملتے ہیں everyone who enters in this world has two homes one home is on top of the earth and the other home is beneath the earth whoever has entered in this world is going to live on the home on top of the earth and then eventually he is going to live in the home beneath the earth. یہ دو مکان ہیں جو بندے کو ملتے ہیں ایک زمین کے اوپر ہے اور دوسرا زمین کے نیچے ہے جو مکان زمین کے اوپر ہے اسے آپ بملا بھی کہہ سکتے ہیں اسے آپ کوٹھی بھی کہہ سکتے ہیں اسے آپ محل بھی کہہ سکتے ہیں The house which is on top of the earth You can call it a bungalow, you can call it a mansion, you can call it a palace. وہ مکان جو دھرتی کے اوپر ہے دوسرا مکان جو دھرتی کے مجھے ہے that house which is beneath the earth اس مکان کو اور اس دھر کو قدر کہتے ہیں the house beneath the earth is called a grave that person who has entered in this world he is going to live in the home above the earth and then later he is going to enter and transfer into the house beneath the earth 
धरती के ऊपर जो मकान है उसमें इंसान रहता है अपनी जिंदगी के दिन गुजारता है फिर वहां से ट्रांसफर होता है मुंतकिल होता है दूसरे मकान में और वो मकान कौन सा है कदर है वो मकान जो जमीन के नीचे है Our house should be attractive. Our house should be beautiful. But have we ever thought 
to ourselves how long we are going to live in this house for? Is makan mein humne kitne din guzarne hain? 40 saal, 50 saal guzar lenge, 60 saal guzar lenge, 100 saal guzar lenge. We might spend 50 years, 70 years, 100 years in this house, but eventually we are going to leave this house. Hum is makan ko chhod denge. Koi hume rok nahi sakta. Jaane se koi hume rok nahi. Don't come stop from going to that house. You have made it, you have lived in it, when a time comes to go, no one can stop you from going and you can't stop yourself from going. Right. You are going to leave, permanently. You are permanently going to leave that house and you are going to enter into your second house. Then we are going to enter into our second house. When we are going to enter into our second house, how much time do we have to live in that house? How long are we going to live in that house for? In this world, we can make a judgment that maybe 10 years, 20 years, 50 years, 100 years, but we know definitely that we are going to leave this world after a very short period of time. But no one knows how long they are going to live in the grave. Kabar mein kitra vakt hamne guzarna hai, kisi ko nahi maalum. Kabar mein kitra din hamne rehna hai, kitri raati hamne guzarni hai, kitri sadiya hamne guzarni hai, no one knows how long we are going to be standing in the grave. Lekin, kya humne kabhi apne dusre makan ki tiyani ke liye kuch kaam kiya? Have we ever done some sort of preparation for our second home? Humne us ke liye kya tiyar kiya? What preparations did we do for the house inside? Jo dhati ke upar makan hai, us ki hubsurti, husan, jamal, ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ہم نے صبح سے لے کر شام تک کام کیا شام سے لے کر رات کے اندھیروں تک کام کیا رات کے اندھیروں سے لے کر دن کی اجانوں تک کام کیا we spent our days and nights in trying to make our house of this world beautiful but did we ever try and do we ever try to make our house inside the earth beautiful do we ever put the effort in to try to make that house beneath the earth attractive अरे दुनिया के अंदर जो मकान है, गर्मी हो तो एयर कंडीशन का हमें ख्याल तो होता है। We think that air conditioning in the house when it gets hot, but what's going to happen when you go in the grave? क्या कब्र में जाएंगे तो वहाँ पर एयर कंडीशन का हर्ष ही आएगा? क्या हमने कब्र के एयर कंडीशन का इंतजाम किया? Have we prepared for air conditioning inside the grave? हम दुनिया के मकान की खिड़कियों का ब्याह रखते हैं। एक नहीं दो खिड़कियां होनी चाहिए। एक से हवा अंदर आएगी, दूसरी से बाहर जाएगी। From one window the fresh air is going to come in, and from the other window the air is going to go out. But have we ever thought about how many windows have we put inside our grave? And have we ever thought those windows where are they going to open? कि वो खिड़कियां किस तरफ खुलेंगी? क्या वो जन्नत की तरफ खुलेंगी या जन्नत के बाहर की तरफ खुलेंगी? Have we ever tried to put that effort in and try to work forward so that we can make our house in the grave beautiful and attractive and comfortable? Hamare din ra dunya me guzar jate hai, dunya ke maamalat me guzar jate hai, lekin hamne aapni kabar ar akhirat ki fikr mahi ki. We don't think about our grave. We don't want to think about our grave. We don't want to think about our hereafter. We are lost in this world and we want to get more lost in this world. Dunia mein dhubi hoi hai aur yeh hi chaate hai ki aar dunia mein dhubte jai. Dunia mein hum dhubte jai. Dunia hume milti rahe. Dunia mil jai baaki khair hai. Yaad rakhe, yeh aqeedah jo hai, this belief that we are in this world, let's chill. Let's relax. What will happen over there will happen, we'll see about it. This is the belief of the non-believers. This is the thinking of the non-believers. We Muslims who follow and practice Islam, this is not our belief and this should not be our thinking. Because our deen tells us that this world is only temporary. Our deen tells us that we have come in this world to give a test. Our deen tells us that we are in an examination room. And we are going to leave this examination room. We are going to leave this examination room. We are going to leave this examination hall. And we are going to go ahead and we are going to live in that life forever. 
everlasting life. Our everlasting life is in the year after. But what are we doing for it? What are we, what preparations are we doing for our hereafter? We think that we are young. Hum ye sochte hain ki hum abhi jawan hain. Jawan hain. 15, 16 years old. Don't need to worry about him. Kabrani ki zurut nahi hai. Jab mein 30, 35 saal ka ho jaunga, phir mein namaz bhi parunga, Quran bhi parunga. Haj pe bhi jaunga, umre pe bhi jaunga. I'm young at the moment, it's time for me to chill out. Why should I eat my namaz? Let's go out, let's go partying. Let's go on high street. Let's go and see what's happening in town. Let's go and watch the latest film. I am young. Doesn't matter. When I grow older, I will start practicing Islam. But do you know you are going to live till that time? Do you know you are going to have that long life that you are going to stay alive till the age of 25, 13, 35? No. I know many examples in front of my eyes who at young age, 15, 16, 17 year old youngsters, 20 year old youngsters, lost in the world, lost in the luxuries of this world, they did not even find out and they closed their eyes and they never opened it. They were not prepared for death. They were not prepared for more. They were not prepared for their grave. That came to them. It can come to me. It can come to you. It is going to come. We all know one fact. That death is going to come to all of us. We don't know when it's going to come. Maut ka aayi ye nahi pata. Lekin ek baat ka ilm hum sab ko hai ki wo zarur aayi. Wo zarur aayi. It will definitely come to us. Then the big question is what are we doing for it? The few days we have in this life, let's work hard. And prepare for a bright hereafter. And when you work hard, हमारे 
बच्चे क्या कर रहे हैं हमारी जवान क्या कर रहे हैं अरे दूसरों की मस्जिद में अगर हम चले जाए इनको सेल्फी भी कहते हैं जो बंदी भी कहते हैं वह भी, भी कहते हैं जो भी आप मर्जी कहें उनकी मस्जिदें जो है नौजवानों से भरी हुई होती है उनकी मसाजिद जो है वो नमाजियों से और नौजवान नमाजों से भरी हुई है हमारी मसाजिद खाली है अब मसाजिद और एम थी उनके नौजवान जो है वो पढ़ने का शौक और शौक रखते हैं हमारे नौजवानों में ये पढ़ने का शौक और शौक नहीं है आखिर वजह क्या है कुछ रीजन तो होगी माहौल वही है मुल्क वही है सड़कें वही है बाजार वही है वही बाजार वही सड़कें वही माहौल लेकिन एक तरफ नौजवान जो है वो पांच हम की नमाज मस्जिद में पढ़ता है दूसरी तरफ नौजवान जो है वो सड़कों पर घूम रहा है वो बस अकीदा है इसका अकीदा दुरुस्त है लेकिन ये अमल है इसका अमल दुरुस्त नहीं उसका अकीदा दुरुस्त रहे अमल दुरुस्त है वो भी तबाही की तरफ जा रहा है क्यों कि अकीदा दुरुस्त नहीं इधर अकीदा दुरुस्त है लेकिन अमल दुरुस्त नहीं है ये भी तबाही की तरफ जा रहा है अकीदा दुरुस्त हो गया लेकिन अब अमल को दुरुस्त करने की जरूरत है अपने नौजवानों की तरबियत करें अपने बच्चों की तरबियत करें उन्हें मसाजिद की तरफ लेकर आए दीनी महासनों में लेकर आए यू नीड टू कम टूवर्ड्स द रिलीजियस गैदरिंग्स यू नीड टू कम टूवर्ड्स इस्लाम यू नीड टू कम टूवर्ड्स द टीचिंग्स ऑफ इस्लाम आई यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट दिस वर्ल्ड इज फॉर अ फ्यू डेज एंड एवरीथिंग इज गोइंग टू फिनिश एंड व्हेन यू एंटर दैट ग्रेव हाउ आर यू गोइंग टू फेस अल्लाह सुभान व तआला और ये याद रखें ये दुनिया के जो चंद दिन है ये तो गुजर जाते हैं अल्लाह हु अकबर एक बंदा बीमार हुआ अ पर्सन बिकेम सीरियसली इल अपने मौत के बिस्तर पर लेटा हुआ है ही इज लाइन डाउन ऑन हिज डेथ बेड हिज फैमिली आर सराउंडेड मां बाप सामने खड़े हैं बीवी सामने खड़ी है बच्चे सामने खड़े हैं सब रो रहे हैं दे आर क्राइंग दे आर वीपिंग एंड क्राइंग द पर्सन हु इज ऑन द डेथ बेड वो जो मौत के बिस्तर पर लेटा हुआ शख्स है सबको रोते हुए जब देखा तो उसने अपने बाप से पहले पूछा ए बाबा जान आप क्यों रो रहे हैं और माँ फादर वाई आर यू क्राइंग बाप ने रो कर जवाब दिया रो कर जवाब दिया ए मेरा बेटा तू मेरे बुरापुर का सहारा था यू वो दी सफोर्ट ऑफ माई ओल्ड एज अन्ना यू आर लीव इन मी अब तुम मुझे छोड़ के जा रहे हो अपनी मां से पूछा और मैं मदर वाई आर यू क्राइंग तुम किस लिए रो रही हो मां ने जवाब दिया बेटा तेरे सहारे जी रही थी तेरे ही सहारे जी रही थी अब तू हमारी देखभाल करेगा यू आर गोइंग टू लुक आफ्टर बट आई यू आर लीविंग ऑन गोइंग वोट इज गोइंग टू हैपन टू वर्स अब हमारा क्या बनेगा अपनी बीवी की तरफ देखा बीवी रो रही है वाइफ इज क्राइंग इज वाइफ बीवी से पूछा ओ माई डियर वाइफ वाई आर यू क्राइम तुम्हारे रोने की वजह क्या है बीवी ने रोकर जवाब दिया मैं बेवा हो जाऊंगी आई विकम विश्रे में मेरा कोई मकान नहीं रहेगा अपने बच्चों की तरफ देखा लुक सोर्ज इज चूड्रन बच्चों की तरफ देखा ए बच्चो ए मेरे बच्चो तुम किस लिए रो रहे हो और मैं चूड्रन वाई आर यू क्राइम चूड्रन क्राइम एंड रिप्लाई और फादर बिकम ऑफर अपने बच्चों की बात भी सुनी सब की बात सुनकर रोने लगा आफ्टर लिस्निंग टू एवरी वन स्टार्ट टू क्राई रोने लगा रो कर कहने लगा ए मेरे घर वालों तुम सब मेरे लिए नहीं रो रहे यू आर नॉट क्राइम फॉर मी तुम सब अपने दुनिया के
क्या तुम में से कोई ऐसा भी है जिसे ये फिक्र हो कि मेरी कबर में मेरी कबर जन्नत का बाग बनेगी या जहनों का घरा बनेगी क्या तुम में से कोई ऐसा भी है जो ये सोच कर परेशान हो
اپنی آخرت پر ہم توجہ نہیں کرتے اور جو اللہ کا خوف دل میں ہونا چاہیے تھا اللہ کا جو ڈر دل میں ہونا چاہیے تھا وہ خیر وہ ڈر ہمارے دلوں میں نہیں ہے حضرت سلیمان دورانی فرماتے ہیں حضرت سلیمان دورانی جس میں اللہ کا خوف نہ ہو جس میں اللہ کا ڈر نہ ہو وہ دل ویران ہے اور جو دل ویران ہوتا ہے وہاں شیطان کا ڈیرا ہوتا ہے Yeah. 
हमारे कलेजे फटे जा रहे हैं रोना बंद कर दो हम सब तेरे लिए दुआ करते हैं अल्लाह ताला तलाफूर है रहीम है वो तुम्हारे गुना को माफ करवाएगा लेकिन ये अल्लाह के बंदे जरा चेहरे से निकाल को बजा रमू दिस वेर विच इज ऑन टॉप ऑफ योर फेस रमू दिस पर्दा विच इज ऑन योर फेस व्हाई आर यू कवरिंग योर फेस एट लीस्ट शो अस हु यू आर हु इज क्राइंग इन सच अ वे दैट पीपल आर स्टार्टिंग टू क्राई आई एम सच अ सिंपल पर्सन दैट यू आर कवरिंग योर फेस दैट तुम इतने बड़े गुनहगार हो कि तुम अपना चेहरा नहीं दिखा सकते अरे अल्लाह माफ करेगा चेहरा मत दिखाओ <laughs> जब बड़ी मुश्किल से एक बंदे ने उन बुजुर्ग बुजुर्ग जो रो रहे थे उनके चेहरे से पर्दा जब हटाया जब रिमूव दी वेयर व्हिच वाज ऑन द फेस ऑफ दैट पर्सन लोगों ने देखा और देखकर बेहोश हो गए ए लुक एट दैट पर्सन एंड द पीपल हु वाज स्टैंडिंग अराउंड देम दे ऑल फेंटेड अरे कौन था जिसके चेहरे पे निकाब था और इस तरह रो रहा था खौफ ए इलाही में डूब कर रो रहा था हंसी ए इलाही में डूब कर रो रहा था वाज क्राइंग इन सच
پہلے ہم مل کر اللہ کے نبی کا ذکر کریں گے یہ ذکر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی ریمبر Allah and his beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam with the intention that we are going to reform ourselves we are going to rectify ourselves and we are going to bring ourselves close to Allah and his beloved Prophet peace be upon him Sayyiduna Kareem sallallahu alaihi wasallam Sayyiduna Kareem sallallahu Yeah. <laughs> 